যতবার যতবার আল্লাহ 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 বলি তত মধুর লাগে আমাদের কোন দিন খারাপ লাগে না ঠিক না মোমিন আসুন আমি এবারে সাবজেক্ট এতক্ষণ দিলাম কি ওষুধ কি ট্রিটমেন্ট দশটা ছাপ্পান্ন মানে আর হিসেবে একটা ঘন্টার মধ্যে আমি কিছু জিনিস আপনাদের কাছে দিয়ে যেতে চাই জলসা শোনেন আর বাড়ি চলে যান নিয়ে যান না কিছু এখন আমি কিছু পয়েন্টের ওপরে আলোচনা করছি বিভিন্ন জায়গাতে যে পয়েন্ট ধরে যাতে করে মানুষ কিছু কাছে করে নিয়ে বাড়ি যেতে পারে নিয়ে যাবো ইনশাল্লাহ আসেন বিশ্ব নবী হলেন আমাদের নবী নয় সারা জাহানের নবী আল্লাহ বলছে নবী আমি তোমার সারা জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ পাঠালাম কি রহমতের নবী একবার ভালো করে শোনো বর্তমান কাফের বেইমানের আমার নবীকে গাল দেয় আর আমি বলি ওরে কাফের বেইমানের দাল আমার নবী বায়োগ্রাফিটা একবার পড়ে দেয় জীবনে আর ওই কথা বলতে পারবি না আমার নবীকে চেনে না তাই নবী করা গাল দেয় পাহাড়ের গুহার কাছে লোকটা আছে না ওর নাম মোহাম্মদ ওটা আমার ভাইপো ওর কাছে যেন যাস নি ওটা জাদুঘর ওটা পাগল জরে বলেন নজুবিল্লা তো বলছে বলে দেখি এখন দল ফিট করে দেছে চতুর্দিকে যাতে ওই নেতার কাছে না যায় আমরা যে নেতার কাছে এখন যেতে চাই না তো মানুষের একটা অভ্যাস হলো দেখবেন যে যেখানে যেতে নিষেধ করবে সেখানে ওরা আগে যাবে ওরা বলছে হজ যদি না হয় না হোক তাও বি ভালো তবে আমরা না দেখে যাব না বলছে দেখো ওখানে যেও না ওখানে গেলি বাপ বেটার সম্পর্ক আলাদা হয়ে যায় স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক আলাদা হয়ে যায় এরা বলছে দেখি গিয়ে দেখি এরকম পাগল আর কিরাম জাদুঘর আহারে আমার নবীর দেখতে গিয়েছে গিয়ে যখন প্রথম নবীর ওপরে চোখ পড়েছে ওরা চোখ দিয়ে আর চোখের পলক নড়ছে না স্ট্রেট বুঝছে আবু জেহেল বলল পাগল এত সুন্দর চেহারার মানুষ তো জীবনে দেখিনি রেজরে বলেন আরে লোকে বলে ইউসুফ নবী সুন্দর বলে না করেন তাই হ্যাঁ বেশাক ইউসুফ নবী সুন্দর কিন্তু খেয়াল রেখে দেবেন আমার নবীর থেকে বেশি নয় আমার নবী বলেছেন আনা মালি হুন রসুল বলছে আমি হলাম লাবণ্যময়ী সুন্দর সাবি হুন আর আমার ভাই ইউসুফ হচ্ছে সাদা সুন্দর কোন সুন্দরটা ভালো লাবণ্যময়ী সুন্দরটা ভালো না এবারে দেখেন বিশ্বনবীকে দেখলাম নবীর কণ্ঠে কোরআন পড়ছে কীরকম লাগবে বলেন দেখি मुसलमान हल चतुर्दिक दिए मुसलमान होते लगे नबी के देखे नबी की नबी देखें नबी एक दिन बस आरा गाली दीच नबी के तुम्हारा शो কাকে গাল দাও আর কোন গ্রহণ থেকে গাল দাও নবী একদিন বসে আসেন একটা ইহুদির লাশ যাচ্ছে আমার নবী লাশটা থেকে দাঁড়িয়ে গেল একজন সাহেব বলছে ইয়ার সুরাল্লাহ ইন্না হু ইয়াহু দিয়ে তো ইহুদি এর থেকে আপনি দাঁড়ালেন রসুল বলেন আওয়ালাই সাত নাফসান কি মানুষ না 
আমি মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখি আমি কাদের বেইমান হিসেবে দেখি না আমি এসছি রহমত স্বরূপ আমি কাউকে শত্রুর হিসেবে দেখি না আমি মানুষ হিসেবে দেখতে সেটি জোরে বলেন সোহার আল্লাহ সেই নবীকে গাল দেয় যারা উতুল্লিম বাদা জালিকা জানিম কোরআন শরীফ বলছে যারা কোরআন শরীফের সামনে পিছনে নিন্দা করে প্রকাশ্যে এবং গোপনে যারা কোরআন রসুলের ইসলামের বিরোধিতা করে আল্লাহ বলছে উতুল্লিম মানে দুর্দান্ত চরিত্রহীন বাদা জালিকা জানিম মানে হচ্ছে জারত সন্তান যারা কোরআন হাদিস রসুল ইসলামের বিরোধিতা করে তোমরা হলে জারত সন্তান তোমাদের নাই পৃথিবীর বুকে স্থান জেনে রেখে দাও আজ হোক কাল হোক কষ্টের পরে আছে শান্তি আর দুঃখের পরে আছে স্বস্তি একটু জোরে বলেন তোমার একেবারে ফাঁকি দিচ্ছ নো 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 একদম মারাত্মক ভুল করছো আমার ফাঁকি তোমরা দিতে পারো না তোমার ফাঁকি তুই দিচ্ছ মান আমিলা সলিহান ফালি নাফসিহি যে ব্যক্তি নেকির কাজ করলো সে তার নিজের জন্যই করলো অমান আসা আ ফালাই হা আর যে ব্যক্তি খারাপ করলো সে তার নিজের জন্যই করলো ওটা আমার জন্য নয় এ আপনারা বলেন তো আপনাদের সঙ্গে কজন করে আসে এক একটা মানুষের সঙ্গে কজন করে আসে দুজন আসে না দুটোর ফেরেস্তা আসে না নেই তাদের নাম কি মমতা ব্যানার্জি নরেন্দ্র মোদী কিরমান এ বন্ধু তোমাদের কাছে আছে দুটো প্রহরী উত্তম লিপিকা কর নাম তার কিরমান কাতবিন কি করে রাতের বেলা দিনের বেলা একলা একলা আলির ধারে তাল গাছ তোলায় আম গাছ তোলায় কোথায় জীবনে কি করেছ সপ্তাহের খাতায় কি লেখা আজ যারা আমার সঙ্গে সায় দিচ্ছ ডান দিকের ফেরেস্তা লিখতেছে আজ পাঁচই পোষের দিন গত রাত্রে তোমার খাতায় পাস আর যারা তোমরা বলছ না কো তাদের পাশায় কি এটা বাস বুঝে নেবেন এখানে নয় ক্রামতে সর্বনাশ যারা বলছ না কিচ্ছু কাতিবিন লিখতেছে তুমি তো বললে না আর যারা বলছে কেন বলছে আমি লিখলাম সাক্ষী আনবেন সেদিন আমি তোমার মুখটায় তালা মেরে দেবো হাত আর পা সব বলে দেবে হাত আর পা যখন সাক্ষী দেবে তুমি তো আসো কোথায় শুধু হাত আর পা আর কেউ সাক্ষী দেবে কোরআন বল করা বলছেন হাতুহুম 
হাতটা ইজা যা উহা শাহিদা আলাইহিম যে দিনের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে সানুহুম ওর কান ও আবসারুহুম ওর দুটো চোখ ও জুলুদুহুম ওর গায়ের চামড়া এদিকে হাত দেশ আর পা দিয়েছে এখানে কে দিচ্ছে কান চোখ আর চামড়া মিলে গেল তো এবার আরেক জায়গায় যান আল্লাহ বলছে ইন্না সামাগা ওয়াল বাসারা ওয়াল ফুয়াদা কুল্লু লাই কা কানা আনহু মাসউলা তাহলে যে নিশ্চয়ই তোমার শ্রবণ শক্তি তোমার দৃষ্টি আর তোমার অন্তর কর্ম সম্পর্কে সেদিন জিজ্ঞাসা করা হবে ও দশ গ্রামের মুসলমান কোন জায়গাতে আছো চিন্তা একবার করেছো আল্লাহ একজন বুড়ি এই খবর পাওয়ার পর বলছে আল্লাহ এই জীবনের সব কথা যদি আমারকে সওয়াল করা হয় আমি তো কেয়ামতের মাঠে মারা যাব হ্যাঁ আল্লাহ পরিষ্কার আরও বলেছেন উচ্চারণ করে না মিন কৌলিন এমন কোন কথা ইল্লা স্টেশ না দিয়ে বললেন লাদাই হে তার কাছে থাকে রকিবুন মানে পর্যবেক্ষক আতিদ মানে সোজা প্রস্তুত আল্লাহ বলছে যাদের তোদের কাছে রেখেছি ওরা খায় না ঘুমোয় না শোয় না বউ নাই বাচ্চা নাই ফেরেস্তা সবটাই রেকর্ড ওই মহিলাটাও মা তোরা মন দিয়ে শোন ওই মহিলাটা বলছে আল্লাহ আমি তো মরে যাব আমার জীবনের সব কথা রেকর্ড হচ্ছে আমি তো মরে যাব উনি কি করলেন বলছে আমি আর কোনো দিন দুনিয়ার কথা আর বলব না একটু জোরে বলেন সোহান আল্লাহ একটু আজ করে দশ গ্রামের ফেরেস্তা দশ গ্রামের জীব জন্তু কীট পতঙ্গকে সাড়া দিয়ে আপনাদের কণ্ঠ স্বরকে মহান মাহুদের দরবারে পড়ে বলেন না রায় পিছন থেকে সামনে থেকে মর্দে মোজাহিদের মতো মোমেনের মতো করে বলেন না মহিলাটা বলল ওই মহিলাটা হস করতে গিয়েছে খুব মন দিয়ে শুনবেন আর ওই জামানার শ্রেষ্ঠ মহাদিস আবদুল্লাহ বিনে মুবারক রহিমাহুল্লাহ উনি হস করে আজ থেকে দেখে একটি মহিলা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে চিন্তা করলো সব মানুষ বাড়ি গেলে মহিলাটা এখানে কেন জান্নাতের সালাম বুঝেছেন তো ইনি চিন্তা করছে বুড়ি মহিলা আবার দেখো দিন আমি দিলাম এই সালাম উনি দিন জান্নাতের সালাম আচ্ছা তো বলছে বুড়ি মা তুমি এখানে কেন আল্লাহ যাকে রাস্তা দেখায় তারে কেউ পতাহারা করতে পারে না আর আল্লাহ যারে রাস্তা ভোলায় তার কেউ রাস্তা দেখাতে পারে না তার মানে উনি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে ইশারা করছেন মানুষের জন্য হস করা ফরজ তাই হস করতে এসেছিলাম আল্লাহ রুলি চিন্তা করতে কি মহিলার পাল্লায় বললো রে বাপ আমি একজন মহাদিস মানুষ আর একজন বুড়ি মহিলা আমার সব কথা কোরআন থেকে উত্তর দিচ্ছে কি আমার থেকে বড় হতে যায় দেখি তোমার দম কত না দেখে ছাড়বো না তো বলছে মা তোমার বাড়ি কোথায় তাহলে নিশ্চয়ই কোরআন শরীফে কি দশ গ্রাম আছে নাকি কোরআন শরীফ দশ গ্রাম আছে নেই বলছে কি করে উত্তর দাও দেখি ও মা তোমার বাড়ি কোথায় তোর মহিলা বলছে আকসার কাছে বাড়ি 
তো আল্লাহর উনি তো ভয় খেয়ে যাচ্ছে আল্লাহ আমি কি হেরে যাবো আজ এ কি মহিলার পাল্লায় বলল তা ঠিক আছে মা তুমি এখানে কদিন আসো এটা কি আর কোরআন থেকে বলতে পারবে মা তার মধ্যে আল্লাহ উনি তিন দিন হলো এখানে আমি রয়েছে এটি ঝরে পালেন সোহান আল্লাহ আল্লাহর উনি তো অবাক বলে কি মহিলা ঠিক আছে ও মা তা তুমি কি আমি যদি তোমার বাড়ি পৌঁছে দেই তুমি কি আমার উটের পিটি উঠবে তো মহিলাটা বলছেন আল্লাহর উনি কেউ যদি ভালো কাজ করে আল্লাহ তার প্রতিদান দেয় একটু জোরে বলেন আপনারা বলে নিতে পারবেন না সোমান আল্লাহ তার মানে তুমি যদি আমার পৌঁছে দাও তো আল্লাহ তোমার উজরত দেবে তো বলছি ঠিক আছে দেখি মেয়েটার নামটা জিজ্ঞেস করি যে নাম তো আর কোরআন থেকে বলতে পারবে না আর আমাদের মেয়েদের নাম কি বিউটি চিউটি নাম দেখেন আফসোস মুসলমানের ছেলেকা নামও দেখলে শোনা যায় না বাপ্পা বাবাই বাপন ছোট্টু মন্টু নাট বোলটু যত সব মোল্লার ভেতরে কোনো হিন্দুদের ভেতরে আছে বাকি বোল্লা কালিবুল্লা সিদ্দিকুল্লা কোনো হিন্দু ছেলের নাম আছে মোল্লারই আছে বলেন সোনা বললে প্রচুর নেকি শুরু ভালো আর শেষটা ভালো করো প্রথমটা ভালো করেছো মাঝখানে খারাপ হয়ে না বলে বলছে আমার নাম মারিয়াম আচ্ছা তো মহিলাটা উঠটা বসিয়ে দিল বলে মা তুমি উঠের পিঠে ওঠো এখন মহিলা চিন্তা করছে যদি উঠের পিঠে মূর্তি যাই তাহলে তো আমার এই পার কাপড় একটু উঁচু হয়ে যাবে আর এই যদি উঁচু হয়ে যায় তাহলে বেসত্র হয়ে গেলে পুরুষটা তো আমার পা দেখে ফেলবে আমাদের মহিলাদের হলে শুধু বলে চেনা পরিচয়ের দরকার নেই দাদা একটু যাব সবং তা দাদা কোথায় চেনা দিতে এসব গাড়ি ফাঁকা তো দাদা উঠে যান নিজের দিদি বুঝলে না দেখার মতো উপায় নেই তো প্রাণের বন্ধুরা আমার মহিলারা বলছেন শিশারা করছে আল্লাহ আল্লাহ করানে বলেছে ও মোমেন্দা তোদের নজর দুটো নিচের দিকে কর উপর দিকে তাকাবি না নারীর দিকে তাকাবি না তোদের নজরটা নিচের দিকে কর আল্লাহর উনি বুঝতে পেরেছে যে মহিলা আমাকে টার্গেট করেছে তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরিয়ে ফেলেছে বলেন তো এবার উটোর পিটি বসে গেছে বলো মা যদি তোমার ক্ষুধা পায় কাছে আসে রুটি মা বললে খেতে দেব মহিলাটা বলছে কি নাজার তুলির রহমান উলি আমি মানত করেছি রোজা রেখেছি আমার রুটি লাগবে না তো আল্লাহ উলি বলছে তো নফল রোজা তো ভেঙে দিলে তো পারো নফল রোজা যখন তো মহিলা উত্তর দিচ্ছেন বলছে এবারে উটের পিঠে তুলে দিয়ে যাচ্ছে আর কবিতা পড়ছে আল্লাহর অলি কবিতা পড়ছে কি মহিলা আমি নিয়ে যাচ্ছি তখন উটের পিঠে মহিলাটা বলছে কি সুন্দর করে যে সুরা মোজাম মিলের মধ্যে এসছে আমার আয়াতটা স্মরণে আসছে না যে আল্লাহর অলি কোরআনের যে জায়গাটা তোমার কাছে সহজ মালম হয় সেইখান থেকে তুমি কোরআন পড়তে থাকো কবিতা পড়ো না রে বাবা সত্যি কোরআন বেশি বেশি পড়তে বলা হয়েছে কোরআন তোমার যারা ভালো সহজ লাগে সেটা পড়ো তুমি কবিতা পড়ছো কেন সজ মানে জড়সর হয়ে